tunaingia patanisho sasa hivi na ningependa kumpigia huyu jamaa bwana Justin ambaye anasema amekaa kwa ndoa kwa zaidi ya miaka ishirini lakini hivi majuzi mke wake anamshuku kwamba ana mpango wa kando na imechangia e, au kuachana na angependa tuweze kurejesha uhusiano pale kwa hivyo naomba bwana Justin hebu shika simu yetu tuzungumze na tuone vile tunakusaidia subu ya leo Hello. Hey Justin habari asubuhi? Nzuri. Eh umeamka poa? Umeamka poa. Mm, mke yuko wapi? Yuko hapo nyumbani ama imeenda zake? Mke yako kakazi huko kwa saluni mahali wanaita butere. Oh, hako butere, hako kwa salon. Ah. Kwa hivyo muishi pamoja tena. Ah, ni mwezi mmoja tu ambao tuishi pamoja. Oh, mwezi mmoja alienda last month eh? Ah. Na mmekaa kwa ndoa kwa miaka ishirini nimekaa kwa ndoa miaka 20 na anasema uko na mpango wa kando anasema admi vile naendanga kazi kaka mega huko kufanya kazi ya mjengo niko na kando nini ya mpango wa kando na acha nikuulize bwana Justin mm. mbele ya wakenya milioni kumi mm. bwana Justin eh huko na mpango wa kando ah mimi sina are you sure bwana Just, Justin unidanganyi Ah, sikudanganya. Lazima ufungue roho kwanza. Kabla ni mtu naokoka. Umeokoka. Mm. Hauna mpango wa kando. Sina. Ni nini lifanya mke wako akadhani kwamba una mpango wa kando? Kuna kitu fulani lazima kume umefanya. Eh, yani ilikuwa siku moja ambayo nilipigia simu. Mm. Nikiwa huko kwa kazi. Mhm. Mm na hiyo simu ilikuwa nimeacha kwa moto na sikuwa kama nimezima alafu malipo ilikuwa nimeacha simu akamwambia amaacha hapa simu na yeye mwenyewe ayuko amepita ameenda kazi huko atachukua jioni mm. sasa mwenye alimjibu alikuwa tu mtoto mtoto wa wa, wa hiyo malipo nilimeweka simu mm. Mm, sasa ya kadhani huyo ni bibi yangu mtoto msichana eh ndiye alijibu simu eh eh akadhani huyo ni mpenzi wako Uh, na ulijaribu kumweleza kwamba huyo alikuwa ni nilijaribu mm. kumweleza mm. yaka kafirika akaenda kuambia wazazi wangu sasa mm. mimi kurudi kwa nyumba na yaka toka na kaenda mm. na mmekaa kwa ndoa kwa, ndo kwa miaka ishirini yani miaka ishirini tukio kama hilo hajaifanyika ah hajawahi fanya kitu kama hilo mm. mm. kwa sababu itakuwaje baada ya miaka ishirini siku moja tu simu yako umeacha kwa moto msichana amechukua ameshika alafu mara moja anaondoka eti anashuku na mpango wa kando lazima kuwe na kitu fulani imekuwa ikiendelea hapana hakuna kitu yenye iendelea hapo bidi una miaka mingapi mimi niko na miaka 41 41 na yeye yako na 39 mna watoto wangapi niko na watoto watatu watoto watatu wakubwa eh eh yeah. okay na wakati alienda alienda na watoto ama amekuachia watoto Watoto wako tu wanaenda shule. Wao wanaenda wanaenda shule. Kwa hivyo wewe ndio unawashughulikia. Eh. Yeah. Okay. Kwa hivyo ungependa tumpigie, muweze kurejesha uhusiano, muone kama mta, mtaweza kuendelea na maisha kama bibi na bwana, eh? Eh. Yeah. Kuna kitu kingine unge, ungependa kuniambia kabla nimpigie kwa sababu sitaki story ibadilike. Hapana ni hiyo tu kidi. Ni hiyo tu. Mm. Haya, shikilia hapo kidogo bwana Justin na mpigie mke wako baada ya kama mbili hivi, sawa? Ah, usikate simu tafadhali. Mbili na dakika 42 ambapo nataka tuendelee na patanisho, tunajaribu kupatanisha huyu ndugu baada tambulika kama bwana Justin anasema mkake anamshuku eti ana mpango wa kando na akatoka kaenda Yaani one incident only bwana Ghost mle. Unajenga yeah. kuwa ni mazoea. Eh, labda ungesema ah labda mke wake alijua kwamba huyu jamaa amezidi sasa. Lakini anasema eti ilikuwa ameacha simu yake, ameacha simu yake kwa moto. Gidi msichana akachukua hai sasa uh -uh. Mm. I don't judge until I listen to the wife mm. yes uh, what if you don't listen to the wife <laughs> you'll judge unfairly <laughs> okay nikapenda kumpigia Margaret please enter your complete pin number ili tusikie upande wake anasemaje na tuone kama wataweza kupatana na bwana Justin mbapo wamekaa kwa ndao kwa zaidi ya miaka 
copy this tune, dial 11 at 1 shilling daily. Hello, yeah. hello, Mama Margaret. Yeah. Unani pata? Yeah. Eh, mimi naitua Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Yeah. Na kuna huu nduga metutumia semesa na sema mmeko sana. Yeah. Na nasema tumpati na fasa kuombe msama. Naitua Justin, sunamjua? Eh, yeah, namjua. Na ni mme wako, eh? Eh alikuambia tumeko sana nini? Anasema eti unamshukwa eti ana mpango wa kando. Mm. Eti kwa sababu eh. kuna siku moja alikuwa amewacha amewacha ame simu yake. Mm. Alafu mwanadada fulani akanini akashika wakati tulikuwa nampigia. Mm. Sasa ati ukadhani huyo ni mpenzi wake. Na sasa mbona anataka kujitangaza mwenyewe? Asiende amejileta, si amejileta. Sasa si anataka kuomba msamaha. Dogo tu. Ah, ni sawa. Mm, ni sawa eh. Na. Mm. Na hiyo ndiye alikuambia tu peke yake. Hiyo tu nimetuambia, ametuambia hiyo tu peke yake. Nimejaribu kumuuliza kama kuna kitu kingine ilifanyika. Akatuambia tu ni hiyo tu. Na anasema ni kama ulimshuku tu na baadaye ukatoka kwaenda. Kuna kitu kingine aja kwa sababu nimemuuliza, nimemuuliza tafadhali bwana Justin, usinificha mm. aniambie ukweli yote. Akaniambia tu ni hiyo tu. Mm. Mm. Yo mwana amenichosha kidi. Amekuchosha. Eh, kuna mpango wa kando wengi sana. Amenichosha kabisa. Mm. Ana, eh, ana bila alienda huko kakamega. Mhm. Sasa kufanya kazi huko mi nafanya kazi ya salon. Mm. Sasa hiyo kazi ya salon kidi unajua tu January na e, na hii mwezi wa pili kunanga pesa. Eh, watu walimaliza pesa Christmas. Inakuwa e, ni walimaliza walimaliza pesa. Sasa mm. kwa nyumba hataki kunisaidia. Ameenda huko kwa Kamega, amekaa huko. Na ukipiga simu wanaweke wanashika. Mm. Mm, hataki kukusaidia. Sasa mtu kama huyo anaweza msaidia. Sasa vile alirudi mimi nikamuuliza tu akakuwa mkali. Yaani wakati wote ambapo ulikuwa mpigia simu ni mwanamke anashika. Eh. Hakuna siku hata moja mwanamume alishika. Sasa zingine ya ana, anashika. Ukimuuliza simu ilikuwa wapi anakuambia anakuambia ti simu ilikuwa ni maacha kwa moto. Kwaani alikuwa anajaji tu kila siku simu. Na kwa nini hii moto inaacha tu kwa moto ya wanawake jamani? Hakuna <laughs> <laughs> moto. Hakuna moto ya mwanamume. <laughs> kila saa tu simu inashikwa na mwanamke. Hakuna hakuna mo, mwanamke mwanamume ambaye ana moto hapo Busia ama ni wapi huko? Kaka Mega. Kaka Mega. <laughs> <laughs> Wewe bwana Justin. Halo. Wewe ukipigiwa simu mwanamke anashika. Ukiulizwa ati simu ilikuwa kwa moto. Hapo kaka Mega hakuna mwanamume ambaye ana moto pia jamani. Hapana kidi ilikuwa tu siku moja yenye mchana alishika simu. Hapana si kila siku. Mke wako amesema kila anapokupigia simu mwanamke anashika simu. Hebu ongea na yeye. Yuko hapo kwa lae na uombe msamaha tusikie. Tafadhali twende kazi. Halo Magret. Hello. Mimi nakuomba msamaha Margaret. Ah. Eh, nasema hiyo hiyo mambo ilikuwa tu ya siku moja nilisha. Sisi ni watu wakubwa, sisi ni watu ambao tumezaa watoto ni wakubwa. Sasa kukaa kando kando hivi watoto watakuwaaje? Sasa wewe ukijua uko mtu mkubwa, mbona unatembea na wanawake sana? Wewe unajua wewe ni mtu mkubwa. Vile mimi nilijua mimi ni mtu mkubwa. Unaonanga nikitembea na mtu ama kama ni kazi ni kazi. Sisi sina mpango wa kando mage. Mimi ni mtu mwenye naokoka. Ukiongea hivyo najua hata watu wanashangaa sana. Sasa huo hiyo kuokoka yako ni bure. We mwenyewe umeta unataka kujidangasha kwa kidi. Shauri yako. <laughs> Sasa mimi naomba tu msamaha, unisamee. Sasa mimi kitu yenye nitafanya kidi, mm. Akuje nyumbani. Akuje nyumbani ehe. Eh mimi kwa na wazazi wangu akuje nyumbani. Mimi changu mimi ni muoleke. Mm. Ajaipeleka hata kitu nyumbani. Hakuna kitu alipeleka kwetu, ananifanyia madharau na nilimzalia watoto. Mm. Eh. Kwa hivyo aje nyumbani hata kama anakuja na kitu kidogo aje nayo ili muongee na baada pale utarudi. Akiongea vizuri nitarudi lakini ah huyo mwanaume kidi atafute bibi mwingine mwenye anaezaishi na yeye. Ah sasa sasa nani mama Magre tunatakaje? Mara unasema aje nyumbani, mara unasema atafute bibi mwingine. Ndio akuje nyumbani, akuje nyumbani atakaeko na wazazi wangu aongee nao kwa sababu nilimzalia watoto. Mm. 
Eh, huyu mtoto msichana atafika kuoleka, watataka walete mali, wataletaje naye ajapeleka nyumbani? Hata kama hata kama nimeachana naye. Oh, kwa hivyo we unataka aje kwenu alipe mahari lakini bado muwe mmetengana ama unamaanisha nini? Sija kuelewa hapo. Tukitengeneza vizuri ndio zarudi. Oh, mkitengeneza. na wazazi vizuri. Okay, kuna kuna, da, kuna vile akitengeneza vizuri unaweza rudi eh? Eh, ah. lakini umwambie eh Nikirudi nyumbani hmm. atusaidie awache mambo ya kukosa kunipea pesa. Saluni inakuanga na wakati wa pesa. Hmm. Eh, sasa niko na hiyo saluni hata hakuna kitu anani promote nayo. Nikiishiwa na kitu nimeishiwa. Saluni inabaki bure kidi. Umesikia Justin? Nasikia. Eh, mimi pia nimewahi kuwa na salon. By the way, ghost jaye kuambia kitu. Nilikuwa na salon. Kuna wakati ambapo unapata kuna biashara hata sijui wanawake huenda wapi hizo siku mm. kwa sababu unajua ndo anatengeneza nywele wivu mm. january mm. ay 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 sijui kama wanakaa na ile wivu alitengeneza november <laughs> hakuna anga biashara <laughs> completely hadi <laughs> wakaenda wivu ya november eh hawana hakuna anga biashara kwa hivyo bwana justin unaambiwa hivi na mke wako eh mm. kwamba biashara yake ni seasonal eh mm. kuna wakati hakuna biashara na wakati hakuna biashara yeah. anategemea kwamba umsaidie. Unanielewa? Nakuelewa. Umsaidie gila. kama mke wako, umsaidie umpatie pesa kidogo ya matumizi. Mm. Eh. Hey. Na ajakata kurudi. Hizo tabia zako anaweza anaweza angazia tu lakini cha muhimu ni kwamba umsaidie. Sidi, mimi namsaidia. Unajua tu mambo ya wanawake. Mimi namsaidia. Unajua mwanamke hata ukipata pesa 1000, umpee 1000 yote, mm. tena kesha atakuwa tu anajua upadu uko na pesa gizi. Hiyo <laughs> <laughs> na ina ukweli fulani. Eh, wanawake huwa watosheki. Hiyo na huku na ukweli fulani. Ana, anadhani mm. labda umeficha zingine. Mm. Mm. Lakini ni muhimu unamwangalia na mwambia mpenzi wangu ama mke wangu, hii ndio nimepata, tugawe hivi, mimi nakupatia hii. Na hii ndakuwa na shughulikia mambo mengine. Na nafikiri kwa mataelewa. Mm. Kwa hivyo ni mazungumzo tu ama vipi Margaret eh? Eh, nitaelewa lakini aishi na mimi kama mwanamke kidi. Kidi kidi mimi nimemheshimu sana. Mm. Mm, hakuna kitu yanaweza mfanyia kitu ya madharau kidi. Mm. Mm, hakuna kitu namfanyia ya madharau. Hata ukimuuliza atakwambia. Mimi namheshimu hiyo miaka yetu tunaishi na ye. Na, na naelewa kwa sababu mmeishi kwa miaka ishirini ina maanisha mmevumiliana sana. Eh si, mimi sina kwa makosa. Mm. Mimi nimemvumilia sana. Nao wanawake anafanya nini? Mimi mm. niko tu. Okay, bwana bwana Justin eh? Yes. Way forward ni hivi eh? Mm. Kwanza kabisa wachana na wanawake jamani. Umekaa kwa miaka ishirini tisa umefika miaka thelathini Huko karibu kuitwa babu jamani eh? Mm. Wachana na wanawake, shughulikia familia yako, mke wako msaidiane mm. kibiashara na mambo itakuwa shwari kwa, kwa sababu vile mkako anazungumza sidhani kama ni mke mbaya angependa sana kurudi lakini ujirekebishe sawa sawa mm. na kwanza kabisa funga safari uende kwao muonge alafu baada ya pale atakuwa narudi nyumbani ama vipi Margaret eh ntarudi ntarudi amen umesikia Justin simesikia kidi mke wako atarudi unasemaje hapo Ah hapo nashukuru Mungu bwana. Umefurahi? <laughs> Umefurahi sana kidi. Unajua bwana hii baridi na mvua nayo imerudi bwana. Sasa hata kwenda kazi na mambo mengine sana kukaa tu kwa kwa boma kuchunga ngombe nini? Hmm. Ah baridi nayo unanunua tu blanketi ndugu yangu. <laughs> <laughs> Cha muhimu ni kwamba umelinda familia yako, sawa? sawa haya maneno ya mwisho matamu ambayo ungependa kuambia mke wako tafadhali twende kazi Margaret mm mimi nakupenda wewe ni mke wangu tawai tena kukosa siku nyingine i love you baby urudi nyumbani eh na unajua una, unasikia uh, kila mtu anakusikia hadi mamilioni anakusikia ukiongea hivyo na urudie utarudia Margaret Sasa wewe ukuje nyumbani. Nitakuja. Haya, Margaret, maneno matamu ya mwisho ambayo ungependa kuambia uh, bwanako. Hebu mwambie tafadhali. Mimi mimi na Halo. Yes. Halo Justin. Halo Margaret. Mimi 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 nakwambia. 
Ukuje ukuje nyumbani, uongee na wazazi ah. wangu, nitarudi ah. lakini urekebishe tabia. Tulee watoto sisi wote. Huyo mtoto umenya form 1, anafaa tumulinde, tumulee. Sawa. Eh, sasa una, una si, wa, wanakusikia, watu wengi wanakusikia. Ukirudia hiyo ni yako. Sawa, Margaret. Mm. Ma- Margaret sumwambie maneno matamu jamani asikie roho yake imetulia kidogo pia. Maneno matamu tu. Eh? Maneno matamu ni samwambia ninamupenda lakini yeye anipendi kidi. Sasa nitamwambiaje wacha kuje nyumbani kwanza. Mm. Lakini si amesema sasa hivi anakupenda. Eh. Eh, hebu mwambie pia unampenda tafadhali. Hello. Hello. <laughs> Na kupenda. Ukuja nyumbani. Asante. Mm. Aki Margaret, umesema tu ni kama hali ya by the way ati na nakupenda. Eh? Sasa uh, kidi unataka una niongee aje? Utoe okay. kwa moyo. Haijatoka kwa moyo. Imetoka kwa moyo kweli Margaret? Mm, imetoka. Imetoka eh? E, unajua mtu akifikia kuleta mambo yake redo jambo maybe amejirekebisha. Mm, ame amengangana ame sana. Eh. Eh, kwa hivyo tuna hope kwamba amebadilika eh. Ni sawa kidi. Haya, Justin. Yes. Eh, umeridhika vile tumekupatanisha? Nimeridhika. Haya, jirekebishe na tunawatakia kila laheri mtakaporudiana mtume SMS hapa redo jambo ili tuweze kufuatilia eh. Asante. Asante ni sana na Mungu wabariki. Margaret. Mm. Na shukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo. Tunawatakia kila laheri katika ndoa yenu eh? Asante. Asante sana. Ah!